আসসালামু আলাইকুম ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল বাংলাদেশ ওমেন ব্লগার কেমন আছেন সবাই আশা করি যে যেখানে আছেন সবাই অনেক অনেক ভালো আছেন আমরাও আলহামদুলিল্লাহ অনেক ভালো আছি এটা হচ্ছে কুয়ালালামপুরের মধ্যেই এই পাশটাতে মানে কাম্পুং বলা হয় মানে এটা হচ্ছে যে কাম্পুং মানে হচ্ছে এদের গ্রাম তো এই কাম্পুংয়ের ভিতর দিয়ে আজকে যাচ্ছিলাম একটা জায়গায় তো ভাবলাম আপনাদের সাথে একটু শেয়ার করি দেখেন একদম লোকাল এরিয়া কিন্তু এগুলো মালয়েশিয়ার এই জায়গাটাতে আসতে আমার খুবই ভালো লাগে এবং এই মসজিদটা যে দেখছেন এই মসজিদটাতে আমি অনেকবার নামাজ পড়েছি আলহামদুলিল্লাহ আপনাদের সাথেও শেয়ার করেছিলাম তো আজকে ঝটপট যে কাজে যাচ্ছি কাজ সেরে বাসায় আসতে হবে কারণ আমার বাসায় গেস্ট আসবে কে আসবে কারা আসবে ভিডিও শুরু বা থামনেইল দেখে আপনারা হয়তো অনেকেই আন্দাজ করতে পেরেছেন তো ঝটপট কাজ সেরে বাসায় যাই পাশের চুলায় হচ্ছে যে ডাল করে নিয়েছি আর এইখানে চিকেন রান্না করব আজকে আমার বাসায় গেস্ট আসবে যেহেতু বাসায় গেস্ট আসবে এই কারণে বাইরে যে কোনো ভিডিও আমি শ্যুট করতে পারি নাই তারা হুড়ো করে চলে আসতে হয়েছে তো এই পাশে আমি চিকেন রান্না করছি এখানে আলু কেটে নিয়েছি আলুটাকে হচ্ছে যে হলুদ গুঁড়ো মরিচ আর লবণ দিয়ে একটু ভালোভাবে মেখে নিয়েছি আগে আলুটাকে আমি ভেজে নিব বাসায় কে আসছে বলবো আমি তার আগে একটু রান্নাগুলো গুছিয়ে নিই তারপর আপনাদের সাথে শেয়ার করছি বাসায় কে আসছে আলুটাকে একটু হালকা ভেজে এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি আমি পেঁয়াজ একসাথে পেঁয়াজটা দিয়ে দিলে পেঁয়াজ আর আলু একসাথে ভাজা হয়ে যাবে আমি চিকেনটাকেও হালকা একটু ভেজে নেব এই কারণে আমি চিকেনটাও দিয়ে দিব কলি ব্যাপার সরিয়ে রেখে বাদ বাকি চিকেনটা আমি দিয়ে দিচ্ছি আজকের গেস্টদের জন্য একদম বাঙালি খাবার রান্না করছি খুবই নর্মাল যেহেতু তারা রাতে আমাদের সাথে খাবে এবং থাকবে আমাদের এখানে সেই কারণে রাতের জন্য ডাল মুরগি আর একটা ভাজি করব চিকেন আলু পেঁয়াজ সব কিছুকে আমি একসাথে কষাতে থাকবো এর মধ্যে দিয়ে দিব আদা রসুন আর জিরা বাটা এখন এটাকে একটু ভালোভাবে নেড়ে চেড়ে আগে কষিয়ে নেব তারপরে আমি একে একে মশলা অ্যাড করব তো এবার আমি একে একে সবগুলো মশলাগুলো অ্যাড করব আমি হচ্ছে আলুর মধ্যে লবণ দিয়েছি এই জন্য আলুতে একটু ভালোই লবণ ছিল চিকেনে অল্প করে লবণ দিয়ে দিচ্ছি গুঁড়ো মশলা আমরা রেগুলার যা খাই সেইগুলোই অ্যাড করছি হলুদ গুঁড়ো জিরার গুঁড়ো ধনিয়ার গুঁড়ো গরম মশলার গুঁড়ো এগুলোই সবারে অ্যাড করে দিচ্ছি গরম মশলার গুঁড়ো তো বেশি নাই যা সেটাতে লাগবে পুরোটাই ধরে দিলাম দিয়ে এবার খুব ভালো করে নেড়ে চেড়ে কষে নেব মরিচ গুঁড়োটা দিই নাই মরিচ গুঁড়োটা দিতে হবে এই মরিচটা একটু দিলেই দেখা যায় খুব ভালো চিকেনের মধ্যে একটা আচারি ফ্লেভার বলেন বা একটা ভিন্ন মাত্রার স্বাদ আনার জন্য আমি একটা মশলা করে রেখেছি দু একদিন আগে বাট আমি এইটা আপনাদের সাথে শেয়ার করতে পারি না কারণ খুব ঝটপট এটা একদিন শেয়ার করব এখানে হচ্ছে পেঁয়াজ বেরেস্তা আছে সব ধরনের মশলা আছে একটু হচ্ছে যে কাঁচা আম সেদ্ধ করে এখানে এক ধরনের সেদ্ধ পাওয়া যায় সেটা আছে দিয়ে এইভাবে আমি একটা মশলা করে রেখেছি এটাকে আমি তেলে রেখে দিই চিকেনের ভিতর অ্যাড করলে চিকেনের একটা অন্য রকম ফ্লেভার আসে খেতে খুবই ভালো লাগে এটা তো আমি আগে নিজে খেয়ে কেমন লাগে এটা দেখার জন্য করে রেখেছিলাম তো আমার কাছে খুব ভালো লেগেছে তো একদিন এটার রেসিপি আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করব আশা করি আপনাদেরও ভালো লাগবে তো এটাও আমি দিয়ে দিচ্ছি এবার খুব ভালো এটা কিন্তু খুব বেশি দিন ফ্রিজার্ভ করা যাবে না আপনারা সর্বোচ্চ এক সপ্তাহের মতো এটাকে ফ্রিজার্ভ করে খেতে পারেন তো এখন এটাকে নেড়ে চেড়ে আবারও ভালোভাবে কষিয়ে পানি দিয়ে দিলেই হয়ে যাবে 
আর একটা কথা বলে দিই এই মশলাটা কিন্তু এভাবে তেলের মধ্যে অনেকটা আচারের মতো করে রাখতে হবে না হলে কিন্তু নষ্ট হয়ে যাবে তো চিকেনটাকে পাশের চুলায় পার করে দিলাম এই চুলায় আমি একটু ডালের বড়া করব এই যে দেখতেই পাচ্ছেন ডালের বড়া বা পেঁয়াজু যেটাই বলেন না কেন তো ডালের বড়া কিন্তু আমরা কম বেশি সবাই খাই তো আজকে এটাকে একটু ভিন্নভাবে রান্না করব তো ভাবলাম এটাই একটু আপনাদের সাথে শেয়ার করি আশা করি আপনাদের ভালো লাগবে তো সেই রান্নাটার জন্য পেঁয়াজুটাকে আমি ছোটো ছোটো করে এইভাবে দিয়ে ভেজে নিচ্ছি আর এর ভিতর হয়তো বা কাঁচামরিচ দেখতে পাচ্ছেন না আপনারা কাঁচামরিচটাকে আমি ব্লেন্ড করে দিয়েছি তো আমি একে একে সবগুলো ডালের বড়াকে দিয়ে দিব তারপরে এটাকে ভাজা হয়ে গেলে উঠিয়ে নিয়ে কিভাবে রান্না করব সেটা যখন উঠিয়ে নিই তারপরেই শেয়ার করি আপনাদের সাথে এই যে পেঁয়াজুটা ভাজা হয়ে গিয়েছে এবার একটু তেল নিং দিয়ে এটাকে উঠিয়ে নিতে হবে তো আমার এই যে ডালটা হয়ে গিয়েছে আমি নামিয়ে রেখেছিলাম তারপরে যখন ডালের বড়াটা ভেজে নিলাম তখন আমি ডালের ভিতর ডালের বড়াগুলোকে দিয়ে দিলাম আপনারা আগে কখনো এইভাবে খেয়েছেন কিনা জানি না একবার হলো বাসায় ট্রাই করে দেখবেন ডাল রান্না করে এইভাবে ডালের ভিতর পেঁয়াজু দিলে অনেক মজার একটা খাবার আর যেহেতু আজকে বাসায় ও কে গেস্ট আসছে সেটাই এখনও বলা হয় নাই আপনারা যদিও থামনেইল বা টাইটেল দেখে অনেকে জেনে গিয়েছেন আমার দেবর আর যা ওদেরকে আমি এর আগেও দেখিয়েছি আপনাদেরকে আমার যা হচ্ছে মালয়েশিয়ান তো ওরাই আসছে আজকে আজকে ওরা আমাদের বাসায় থাকবে আর যেহেতু রাতের খাবার আমিও চাইলাম একটু বাঙালি খাবারই খাওয়াই তো এই কারণে ডাল মুরগি তো মুরগিটাও হয়ে গিয়েছে এখন হচ্ছে বিকালবেলা ওরা যখন আসছে তখন হচ্ছে বিকাল আমি ক্যামেরাটা একটু অফ করে রেখেছিলাম একটু রেস্ট নিলাম আর একটা ভাজি করব তো যেহেতু ওরা চলে এসেছে সেহেতু ভাজিটা বসিয়ে দিয়ে তারপরে চা করবো এই যে চায়ের জন্য সব কিছু রেডি করে নিয়েছি আর একটা কথা বলি যারা জানেন এটা তারা এটা জানে যে মালয়েশিয়ানরা কিন্তু চায়ের সাথে বিস্কিটটাই প্রিফার করে তো ও যেটা পছন্দ করে সেটাই দিব বিস্কিট চা এগুলো একটু রেডি করে নিই আর এই ফাঁকে ডালটা নামিয়ে রাখি ভাজি যেটা করব সেটাও কেটে কুটে নিয়েছি আমি হচ্ছে বাইরে এসে দাঁড়ালাম ওরা চলে এসেছে রুফায়দার বাবা আর রুফায়দা ওদেরকে রিসিভ করতে গিয়েছে এই যে দেখেন ওরা চলে এসেছে রুফায়দা অনেক এক্সাইটেড তো হচ্ছে ভাই গাড়ি পার্কিং করতে গিয়েছে তো আসলে আমরা সবাই মিলে একসাথে বসে জমিয়ে এখন চা খাবো আর রুফায়দা তো বাসায় গেস্ট আসলে ওর আনন্দের কোনো শেষ থাকে না তো আমরা সবাই মিলে এখন জমিয়ে আড্ডা দিব চা খাবো আর ভাইয়ারা কিন্তু এবার এসেছে ওরা হচ্ছে যে কেলে বাসা খুঁজছে তো ভাবির বাড়ি যেহেতু পেনাং তো ভাই এখন কেলেই সেটেল হবে তো এই কারণে কিন্তু এখানে আজকে আসা তো আমরাও সবাই মিলে আড্ডা দিচ্ছিলাম আর দেখা যাক সবাই মিলে একটু খুঁজে বাসা পাওয়া যায় কি না তো আমিও বসে গিয়েছি চানাচুর বিস্কিট আর চা তার সাথে জমিয়ে আড্ডা সত্যি অনেক ভালো লাগছিলো আর বাসায় যখন কেউ থাকতে আসে আমাদের কিন্তু আনন্দের কোনো সীমা থাকে না আমার রুফায়দা সোনাটাও অনেক খুশি হয়ে যায় আর দেখতেই পাচ্ছেন রুফায়দা তার পাপাকে হচ্ছে চানাচুর দিয়ে চা খাওয়াচ্ছিল আপনারা কি আগে কখনো এটা খেয়েছেন যদি না খেয়ে থাকেন বাসায় ট্রাই করতে পারেন তো আমার চাটা খাওয়া শেষ এবার একটু রাতের জন্য হালকা পাতলা একটু খাবার রেডি করে রেখে মানে যে খাবারগুলো রান্না করেছিলাম সেগুলোকে একটু জাস্ট গুছিয়ে রেখে আসলাম তো এটা হচ্ছে সন্ধ্যার সময় আমরা এখন বেলকুনিতে বসেছি সবাই সবার হাতে হাতে মোবাইল কারণ আমরা সবাই আর কি বাসা খুঁজছিলাম প্লাস আড্ডা দিচ্ছিলাম তো ভাইয়েরা যদি কেলে চলে আসে তাহলে কিন্তু অনেক ভালো হবে মাঝে মাঝে আমাদের একটা সুন্দর গেট টুগেদার হবে
খাবারটা রেডি ভাজি করেছি ডাল তার সাথে মুরগির মাংস আর রুফায়দা কি করছে তার আঙ্কেল আন্টির সাথে এটা একটু আপনাদের সাথে শেয়ার করি ওর মনে হচ্ছে যে মানে ঈদের আনন্দ শুরু হয়ে গিয়েছে দেখেন ওরা কি করছে সবাই মিলে এই তো রুফায়দা ওর আঙ্কেল আন্টির সাথে ফুটবল খেলছিল তো ওরাও খুব মজা করছিল রুফায়দার সাথে আমারও ভালো লাগছিল আসলে ছোট বাচ্চা ও তো এভাবে এখানে মানুষ পায় না তার মধ্যে যারাই আসে হয়তো বা সারাদিন থেকে চলে যায় তো আজকে থাকবে এটা শুনে ও আসলে মহা আনন্দিত তো আমরা এখন সবাই ডিনার করব তারপরে রাতের জন্য ক্যামেরাটা বন্ধ থাকবে ইনশাল্লাহ আবারও কালকে সকালে কি করি সেটাও হালকা একটু শেয়ার করব আপনাদের সাথে তো এটা হচ্ছে সকালবেলা আমি হচ্ছে পরোটা ভাবছি ঘি দিয়ে তার সাথে ডিম পোস এটাই হচ্ছে আমাদের আজকে সকালের ব্রেকফাস্ট তো ভাইরা হচ্ছে খাওয়া দাওয়া করে একটু বের হবে ওদের টুকিটাকি কাজ আছে আর ওই যে বললাম বাসা দেখতে এসেছে এখানে আসলে বাসা যতক্ষণ পর্যন্ত খুঁজে না পাচ্ছে একটা টেনশন কাজ করছে তো এই এই জিনিসটা আমি নিজেও ফিল করি কারণ বাসা খোঁজা বাসা পাওয়া অনেক ডিফিকাল্ট একটা মোমেন্ট যাচ্ছে তো দোয়া করি আল্লাহর কাছে আল্লাহ সব কিছু সহজ করে দিবে আর যে কয়দিন বাসা না পাচ্ছে ঘোরাঘুরি সব কিছু তো আমরা তো এখানে আছি হয়ে যাবে কোনো সমস্যা নেই আমরাও খুব সুন্দর একটা সময় কাটাচ্ছি তো দেখতেই পারলেন এই যে পরাটাটা আমি এপিট ওপিট করে ভেজে নিলাম এখন হচ্ছে যে ডিমগুলোকে পোস করে নিব আমাদের সবার জন্যই ডিম পোস করব তো পাশের চুলায় আমি হচ্ছে যে একটা ছোট্ট প্যান বসিয়ে দিয়েছি আর আমি কিন্তু ইতিমধ্যে চাটাও রেডি করে নিয়েছি তো নাস্তাটা খাওয়ার পরে হচ্ছে এই তো চা ওরা নাস্তা করছে আর আমি এদিকে চাটা ঢালতে চলে আসলাম দেখতেই পাচ্ছেন কত সুন্দর একটা কালার চলে এসেছে এখন জাস্ট চাটাকে ছেকে নিব তারপরে একসাথে টেবিলে বসে সবাই মিলে চাটা খাবো আপনাদের ভাইয়া খেয়ে দেয়ে অফিস চলে গিয়েছে ওরাও নাস্তা করছে ওরাও বের হবে তো আজকের ব্লগটা আর বড় করব না যাওয়ার আগে সবার কাছে ছোট্ট একটা রিকোয়েস্ট যারা এখনও আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে নাই তারা প্লিজ আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন পাশে থাকা ছোট্ট বেল বাটনটি বাজিয়ে রাখবেন যাতে করে আমার দেয় নতুন নতুন ব্লগুলো নোটিফিকেশন পৌঁছে যায় সবার আগে আপনার কাছে তো সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আমাদের জন্য দোয়া করবেন আমরাও সব সময় আপনাদের জন্য দোয়া করি আজকের মতো এখানেই বিদায় নিচ্ছি দেখা হবে আবারও কোনো নতুন ব্লগ নিয়ে সেই পর্যন্ত সবাই ভালো থাকেন আজকের মতো আল্লাহ হাফেজ